நம்ம எல்லாருமே நிறைய அமௌண்ட் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி மொபைல் போனை வாங்குறோம் நிறைய விலை கொடுத்து வாங்கின மொபைல் போனு டக்குன்னு கீழே விழுந்துருச்சுன்னா மனசு எப்படி வலிக்கும் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி நம்ம டக்கு டக்குன்னு மொபைல் போன்ஸ் எல்லாம் கீழே போடுறோமே இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாதா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது சொல்யூஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு மொபைல் போனுக்கு இப்ப ஏர் பேக விட்டுருக்காங்க இத ஜெர்மனியை சேர்ந்த ஒருத்தர் உருவாக்கியிருக்காரு ஏர்பேக் அமைப்பை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா கார்ல இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் விபத்து ஏற்படும் போது அதோட தாக்கத்தை குறைக்கும் வகையில செயல்படும் நம்ம கையில இருக்கிற மொபைல் போனை கண்டிப்பா வாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாவது கீழே போட்டுருவோம்ல இப்போ அந்த மொபைல் போனை காப்பாத்த ஏர் பேக் ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்காங்க ஜெர்மனில இருக்கிற ஆலன் பல்கலைக்கழகத்தோட மாணவரான இருபத்தி அஞ்சு வயசு பிலிப் பிரின்சல் இந்த ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவருக்கும் இதே மாதிரி தாங்க சட்டப்பையில வைக்கும் போது கை தவறி மொபைல் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு அந்த மொபைல் வேற ஐபோனு அதுக்கப்புறமா ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் ஒழுங்கா யூஸ் ஆச்சான் அண்ட் மறுபடியும் அந்த போன்ல பிரச்சனை வந்துச்சு சரி இத வந்து நம்ம சரி செய்யணும்னா நம்மளே வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்காரு நாலு வருஷமா கஷ்டப்பட்டு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி இந்த ஒரு ஏர் பேக் மொபைல் கேஸ கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இப்போ சந்தையில இருக்கிற மொபைல் கேச விட ரொம்ப அதிக பாதுகாப்பு நிறைஞ்சதாகவும் அதே வேலையில எளிமையா இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு இத வடிவமைச்சிருக்காரு இந்த ஏர்பேக் கேஸோட உள்ள பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா கீழே விழப்போறத உணர்ற வகையில சில சென்சார்கள் இருக்குமா அது மட்டும் இல்லாம சிலந்தியோட கால் மாதிரி எட்டு ஸ்பிரிங்குகளும் நாலு மூலையில அமைஞ்சிருக்கு மொபைல் போன் கீழே விழும் போது சென்சார் அதை உணர்ந்து ஸ்பிரிங்குகளை விடுவிக்கும் அதுக்கப்புறமா எதிர் எதிர் திசையில விரிவடையும் இது மூலமா மொபைல் போனோட பின்புறமும் முன்புறமும் நேரடியா தரையில படுறது தடுக்கப்படும் கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறமா வெளியே வரும் ஸ்பிரிங்குகள் மறுபடியும் அதே மாதிரி மடக்கி கேஸ்குள்ள போயிடும் கேட்கவே செம்ம டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல இத ஒரு தடவை இல்லங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் த ஜெர்மன் மெக்கட்ரானிக் சொசைட்டி இதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட சிறந்த கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு பரிசீலிச்சிருக்காங்க இது த்ரீ டி பிரிண்டர் மூலமா உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இதை உருவாக்குவதற்கு செலவும் ரொம்ப குறைவு நீங்க இவ்வளவு அவசர அவசரமா இந்த சாலையை போடுறது பார்த்தா இதுல எல்லாம் வெறும் சாலை போடுவது மட்டுமா இருக்கிற மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி டோல் அமைக்கிறதுல இந்த சாலை போடுறதுல இவங்களும் ஏதாவது அந்த நடக்கிற அந்த முறைகேடுகளும் கூட்டு பங்காளிகளாக இவங்க இருப்பாங்களோங்கிறது சந்தேகம் வருது 